結婚をした人気声優同士の花沢香菜と小野賢章二人はどのようにして結婚をすることになったのでしょうかそこで今回は花沢香菜と小野賢章の慣れ始めや共演作品について迫ってみたいと思いますまた二人の子供についてもご紹介します目次花沢香菜のプロフィール小野賢章のプロフィール花沢香菜の結婚相手は誰花沢香菜と小野賢章の慣れ始めは何花沢香菜と小野賢章の共演作品がある花沢香菜と小野賢章に子供がいる花沢香菜の演じたキャラには何がある結婚後も活躍を続ける花沢香菜関連記事はこちら花沢香菜のプロフィール本名振り仮名愛称小学校割り頃小野香菜小野香菜香菜ちゃんかなたん、花沢さん、ざあさん。所属事務所、大沢事務所。生年月日、1989年2月25日。現在年齢、32歳。出身地、東京都。血液型、AB 型。身長、158センチメートル。体重、45kg。活動内容、声優、女優、歌手、ナレーター。家族構成、夫、小野賢章。事務所公式リンクはこちら。公式ツイッターはこちら。公式インスタグラムはこちら。やっぱりさんま大先生などに出演。花沢香菜さんは、幼稚園の頃から子役として舞台などで活躍していました。子役になったきっかけは母親が、子役募集のチラシを持ってきたことでした。チラシを見せられた花沢香菜さんは、即答して子役をすることになります。バラエティ番組のやっぱりサンマ大崎製やテレビドラマの学校の先生にはレギュラーとして出演していました。子役時代はビッグアップル、ファイブエイト、スマイルモンキーなどの事務所に所属していました。ラストエグザイルで声優初挑戦。14歳になった花沢香菜さんは、2003年にアニメラストエグザイルのホリー、マドセイン役で声優に初挑戦します。その後、3年間は声優をしていませんが、2006年の高校3年生の時にゼレガペインでヒロインの森名良子役を演じます。花沢香菜さんは、高校卒業を機に芸能活動をやめようと考えていました。しかし、大沢事務所のマネジャーに声がいいから辞めないでほしいと言われて続けることを決めたそうです。大学進学とともに声優へ。2007年に大学に進学した花沢香菜さんは、同時期に大沢事務所に移籍して本格的に声優として活動するようになります。この頃は自分は棒読みだと思って悩んでいたそうですが、声優としての仕事は増えて2010年には年10本を超えるテレビアニメに出演しています。ラジオ番組のんことのビフトのアニメスクランブルのリスナーが選出するアニメグランプリ2010では、最優秀女優賞に選ばれました。2011年に大学を卒業後はタレント専業になっています歌手としてもデビュー2012年2月23日には歌手としてデビューすることが発表されオフィシャルサイトも作られましたデビュー1年目で星空ディスティネーション初恋の音ハッピーエンディングズサイレントスノーの4曲がアニプレックスがリリースされました
2015年5月3日には、声優として8人目の武道館単独ライブを開催しました。5月、7月に5都市でツアーを開催しています。花沢カナビザカード。2016年9月7日には、三井住友ビザカードから花沢かなビザカードが発行されました元踊り時三井住友ビザカードはアニメやゲームとのコラボでクレジットカードが作られていましたが声優が起用されたのは花沢かなさんが初めてでした花沢かなさんは男女を問わず人気が高いということで採用される決め手になったようです声優アワードで助演女優賞2015年の第9回声優アワードでは花澤香菜さんは助演女優賞を受賞しましたこの年の3月には実写映画の「君がいなくちゃダメなんだ」で楓アン役で初主演を飾りました2015年10月10日にはニュータイプアニメアワード2014ハイフン2015で女性部門の声優賞1位を獲得しています。2018年10月7日のニュータイプアニメアワード2017ハイフン2018においても2度目の女性部門の声優賞1位に輝いています。